हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है दीपिका और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल वीज़ा कन्वेंशन पर जैसे कि आप सबको पता है मैं वीज़ा कन्वेंशन नाम से एक कंपनी रन कर रही हूं और उसी सेम नेम से ही मेरा यूट्यूब चैनल भी है और इस कंपनी के थ्रू मैं स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा डील करती हूँ और अभी मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल जो ट्रिप है वो प्लान किया है और इस ट्यूब ट्रिप के ड्यूरिंग मैं आई हूँ मलेशिया में और अभी मैं हूँ इस वक्त मलेशिया की आ, एक छोटा सा आइलैंड है लंकावी वहाँ पे आ, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये आइलैंड मलेशिया में किस जगह पे है आ, लंकावी आइलैंड की मैं बात कर रही हूँ और मेरी इस ट्रिप के ड्यूरिंग मैं और भी कंट्रीज़ में ट्रैवल करूँगी जैसे कि थाईलैंड वियतनाम कम्बोडिया लाओस और मैं अभी आई हूँ सबसे पहले मलेशिया में और मलेशिया की लंकावी जो आइलैंड है यहाँ पे और मैं अभी अपना जो ट्रैवल ब्लॉग है वो शुरू करने जा रही हूँ तो आज से पहले मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाली है बट अभी मैं व्लॉगिंग शुरू करने जा रही हूँ तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे इसी तरह प्यार देंगे और क्योंकि आपका अगर सपोर्ट मिलेगा और ये एक तरीके का मोटिवेशन है मेरे लिए तो मैं और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँगी इस ब्लॉगिंग से मैं आपको जो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है मेरे एक्सपेंसेस हैं या फिर इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मैं बताऊँगी तो अगर आप भी इसके बाद मलेशिया आने का प्लान करेंगे या फिर मैं आगे जिस भी जगह जाऊँगी किसी भी कंट्री में जाऊँगी तो उस कंट्री में आप भी आगे अगर आने का प्लान करेंगे तो आप अपना टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हैं मेरे व्लॉग्स को देख के क्योंकि इन व्लॉग्स में मैं आपको जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं और कैसे मैं आई हूँ यहाँ पे क्या क्या मुझे दिक्कतें आई वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो आप उस चीज़ को लेके पहले ही प्रिपेयर हो सकते हैं तो मैं भी काफ़ी नर्वस थी आने से पहले क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप है और मैं अकेली आई हूँ तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस थी कि कैसे मैनेज होगा सब बट धीरे धीरे सब कुछ समझ में आया और सब कुछ मैनेज हो गया तो इसलिए अभी मैं आपको भी इस चीज़ के लिए गाइड कर सकती हूँ कि कैसे आपने आना है कैसे आपने क्या क्या चीज़ें लेके आनी है क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है तो आज की वीडियो का टॉपिक है मलेशिया ई वीज़ा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि जो मलेशिया का ई वीज़ा है उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप मलेशिया का ई वीज़ा भी ले सकते हैं ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं और इसके साथ ही आ, स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं आ, मैंने जब मलेशिया का वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने मलेशिया का ई वीज़ा अप्लाई किया था तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ई वीज़ा जो है आप कौन सी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे ई वीज़ा के लिए तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स वहाँ पे मिल जाएगी तो कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है ये आप कैसे पता कर सकते हो और कौन सी है वो वेबसाइट जहाँ से मैंने वीज़ा अप्लाई किया था गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल मलेशियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मलेशिया वीज़ा डॉट आई एम आई डॉट गवर्नमेंट डॉट एम वाई तो ये uh, जो मलेशिया की है ऑफिशियल वेबसाइट है uh, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की जब भी आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो जब भी आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है आपका पासपोर्ट आपके पासपोर्ट में कम से कम सिक्स uh, मंथ्स की वैलिडिटी होनी जरूरी है ये नहीं कि आपका पासपोर्ट नेक्स्ट मंथ या दो तीन महीने बाद एक्सपायर हो रहा है तो छः महीने की वैलिडिटी कम से कम आपकी पड़ी होनी चाहिए उसके बाद दो ब्लैंक पेज आपके पासपोर्ट में होने जरूरी हैं और इसके बाद जब भी आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो स्कैन होना चाहिए अच्छे से तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टूरिस्ट वीज़ा या स्टडी वीज़ा डील करती हूँ तो जो मुझे पासपोर्ट भेजते हैं स्कैन करके तो वो काफ़ी बारी उनकी शेडो आ रही होती है या फिर फिंगर्स के निशान आ रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए अच्छे से स्कैन होना चाहिए बिल्कुल पासपोर्ट और जो पासपोर्ट का 
ये फॉर्म फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए और इसका जो साइज़ है वो दो एम से छोटा या मैक्सिमम दो एम तक होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए थ्री पे हम बात करते हैं फ्लाइट टिकट्स की जब भी आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको अप एंड डाउन दोनों साइड की टिकट शो करनी होती है ये टिकट आपकी कन्फर्म होनी चाहिए ये ऐसा ना हो कि आप डमी टिकट बुक कर रहे हैं या फिर मतलब आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं किसी और की टिकट से आ, क्योंकि बहुत से इंडियंस ऐसे होते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम रिटर्न टिकट नहीं करवाएंगे तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको जो वीज़ा है वो नहीं मिलेगा तो आपको जो रिटर्न टिकट है वो शो करनी ज़रूरी होती है तो अप एंड डाउन दोनों साइड की आपको टिकट शो करनी ज़रूरी होगी और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं होटल बुकिंग की होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पेड हो बट आपकी होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट की तो आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए तो आप ये अपलोड कर सकते हो वहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में और बैंक स्टेटमेंट का भी आपका जो साइज़ होगा वो दो एम से छोटा ही होना चाहिए तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी जो भी होटल बुकिंग के आपने की है उसका जो भी एड्रेस है वो आप पहले से ही साइड में कहीं लिख के रख ले क्योंकि आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है जब भी आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अगर आप पहले से लिख के नहीं रखेंगे तो बाद में आप ई वीज़ा अप्लाई करते टाइम वहाँ पर कुछ टाइमिंग होती है उस फॉर्म को फिल करने की तो आप वहाँ पर अगर ढूँढने में टाइम वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको पूरा फॉर्म दोबारा से फिल करना पड़े इसलिए आप इसे पहले से ही साइड में लिख के रख ले नेक्स्ट एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप बड़े ध्यान से लिखें और उसे रीचेक करें उसे वेरीफाई करें क्योंकि जो आपका ई वीजा है वो आपकी मेल पे ही आएगा अगर आप वो गलत डाल देते हो तो आपको जो ई वीजा वो नहीं मिलेगा और इसके अलावा जो इसकी प्रोसेसिंग टाइम है वो टू वर्किंग डेज है और अगर आपने सैटरडे संडे को अगर आप अप्लाई कर रहे हो यानी कि अगर आप या तो फ्राइडे नाइट या सैटरडे संडे तो आपको हो सकता है दो दिन और वेट करना पड़े तो टू वर्किंग डेज इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो रहता है तो ये था मलेशिया ई वीज़ा के बारे में डॉक्यूमेंटेशन और आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो अगर आपको भी किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ क्योंकि मैं टूरिस्ट वीज़ा की जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती हूँ चाहे वो वीज़ा से रिलेटेड है होटल बुकिंग है टिकट्स है या फिर वहाँ पर जाके आप कहाँ पर आपने जाना है कैसे आपने सर्वाइव करना है वहाँ पर मतलब प्रॉपर आपको जो गाइडेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए या फिर सर्विस चाहिए तो मैं ये प्रोवाइड करती हूँ तो इसके लिए मेरे थोड़े बहुत चार्जेस हैं और और इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह पर नई इन्फॉर्मेशन के साथ अब तक के लिए थैंक यू बाय बाय